శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం విహెచ్ ఠాకూర్ అనంతరావు పాటంకర్ పండరీపురము ప్లీడరు వీరి కథలు ఈ అధ్యాయములో హేమాడ్ పంత్ వినాయక హరిశ్చంద్ర ఠాకూర్ బిఏ అనంతరావు పాటంకర్ ఊనా పండరీపురం ప్లీడర్ గుర్చిన కథలు చెప్పాను ఈ కథలన్నీయూ ఆనందదాయకమైనవి ఇవి సరిగా చదివినచో గ్రహించినచో ఆధ్యాత్మిక మార్గమునకు దారిచూపును ప్రస్తావన సామాన్యముగా మన గత జన్మ పుణ్య సముపార్జనము వలన అదృష్టముచే యోగేశ్వరుల సాంగత్యము పొంది దాని వలన మేలు పొందదము దీనికి ఉదాహరణముగా హేమాడ్ పంత్ తన సంగతినే చెప్పుచున్నాడు బొంబాయి దగ్గరగానున్న బాంద్రాకు ఇతడు చాలా కాలము మెజిస్ట్రేట్ గా ఉండెను అక్కడ పీర్ మౌలానా అను మహమ్మదీయ యోగి నివసించుచుండెను అనేక మంది హిందువులు పారసీకులు ఇతర మతస్థులు పోయి వారిని దర్శించుచుండి అతనికి పురోహితుడగు యూనూస్ హేమాడ్ పంతును అనేక సార్లు పీర్ మౌలానాను దర్శించమని చెప్పాను కాని ఏదో కారణం చేత అతడు చూడలేకపోయాను అనేక సంవత్సరముల తర్వాత అతని వంతు వచ్చాను అతడు సిరిడికి పోయి శాశ్వతముగా సిరిడి సాయి సంస్థానములో చేరాను దురదృష్టులకు ఇట్టి యోగుల సాంగత్యము లభించదు కేవలము అదృష్టులకే అట్టిది లభించును యోగీశ్వరుల వ్యవస్థ అత్యంత ప్రాచీన కాలం నుండి ప్రపంచమున యోగీశ్వరుల వ్యవస్థ ఉన్నది అనేక మంది యోగులను అనేక చోట్ల అవతరించి వారి వారికి విధించబడిన పనులు నెరవేర్చదరు వారు అనేక చోట్ల పనిచేసినను అందరూ భగవంతుని ఆజ్ఞానుసారము నెరవేర్చదరు కావున ఒకరు చేయునది ఇంకొకరికి తెలియను ఒకరు చేసిన దానిని ఇంకొకరు పూర్తి చేసెదరు దీనిని బోధించుటకు ఒక ఉదాహరణ ఈ దిగువన కలదు విహెచ్ ఠాకూర్ బిఏ వీరు రెవెన్యూ శాఖలో గుమస్తాగా ఉన్నారు ఆయన ఒకనొకప్పుడు బెలగాం సమీపము నందలి వడగాం అను పట్టణమునకు ఒక సర్వే పార్టీతో వచ్చాను అక్కడ అప్ప అను కన్నడ యోగిని దర్శించి వారి పాదములకు నమస్కారం చేశాను ఆ యోగి నిశ్చలదాసు రచించిన విచార సాగరము అను వేదాంత గ్రంథమును సభలో ఉన్నవారికి బోధించుచుండెను ఠాకూర్ పోవునప్పుడు వారి సెలవు కోరగా వారు ఇట్లు చెప్పిరి ఈ పుస్తకము నీవు చదువవలెను నీవట్లు చేసిన చివు నీ కోరికలు నెరవేరును ముందు ముందు నీ ఉద్యోగమునకు సంబంధించిన పని మీద ఉత్తర దిక్కు పోయినప్పుడు నీ ఒక గొప్ప యోగిని నీ అదృష్టముతో కలిసదవు వారు నీ భవిష్యత్ మార్గమును చూపెదరు నీ మనస్సునకు శాంతిని కలుగజేసెదరు నీకు ఆనందమును కలుగజేసెదరు ఠాకూర్ జున్నూరుకు బదిలీ అయ్యను అచ్చటికి పోవుటకై నానేఘాట్ లోయను దాటి పోవలసి ఉండెను ఈ లోయ మిక్కిలి లోతైనది దానిని దాటుట చాలా కష్టము దానిని దాటుటకు ఎనుబోతు తప్ప మరి ఏదియూ ఉపయోగించరాదు కావున ఎనుబోతుపై లోయను దాటుటచే అతనికి బాధ కలిగెను అచ్చట నుండి కళ్యాణ్కు పెద్ద ఉద్యోగముపై బదిలీ అయ్యను అచ్చట నానాసాహెబ్ చందూర్కర్ తో పరిచయం కలిగెను ఆయన వలన సాయిబాబా గుర్చి అనేక సంగతులు తెలుసుకుని వారిని చూడకాంక్షించెను ఆ మరుసటి దినమే నానాసాహెబ్ సిరిడి పోవుటకు నిశ్చయించుకునెను కావున ఠాకూర్ కు తనతో కూడా రమ్మని అడిగెను ఠాకూర్ తన ఠానాలో సివిల్ కేసుండటచే రాలేను అని చెప్పెను అందుచే నానాసాహెబ్ ఒక్కడే వెళ్లెను ఠాకూర్ ఠానాకు వెళ్లెను కాని అచ్చట కేసు వాయిదా పడెను అతడు నానాసాహెబ్ వెంట సిరిడికి వెళ్లకపోవుటచే మిక్కిలి పశ్చాత్తాప పడెను అయినప్పటికీ సిరిడి వెళ్లెను అతను అంతకు ముందొక నాడు నానాసాహెబ్ సిరిడి విడిచిపెట్టనని తెలిసెను ఇతర స్నేహితులు కొందరు కలిసి వారు ఠాకూరును బాబా వద్దకు తీసుకుని పోయిరి అతడు బాబాను చూచి వారి పాదములకు నమస్కరించి మిక్కిలి సంతసించెను అతని కండ్లు ఆనంద బాష్పములచే నిండెను వడలు గగురు పొడిచెను కొంతసేపటికి సర్వజ్ఞుడగు బాబా ఇట్లు అనెను ఇచ్చటి మార్గము అప్పా బోధించు నీతులంత సులభమైనది కాదురా నాన్హే ఘాటులో ఎనుబోతుపైన సవారీ చేయునంత సులభము కూడా కాదు ఈ ఆధ్యాత్మ మార్గము మిగుల కఠినమైనది కావలసినంత కృషి చేయవలసి ఉండునురా అని బాబా అనెను ఠాకూర్ ఒక్కనికే తెలియను ఈ ముఖ్యమైన గుర్తులు మాటలు వినగానే అతడు అమితానంద పరవశుడయ్యను కన్నడి యోగి చెప్పిన మాటలు యథార్థములని గ్రహించను రెండు చేతులు జోడించి బాబా పాదములపై శిరస్సును పెట్టి తనను స్వీకరించి ఆశీర్వదించవలను అని ప్రార్థించను అప్పుడు బాబా ఇట్లనెను అప్పా చెప్పినదంతయూ నిజమే కాని అవన్నీ అభ్యసించి ఆచరణలో పెట్టవలను ఊరికనే చదువుట వలన ప్రయోజనము లేదురా నీవు చదివినదంతయూ 
ఆలోచించి ఆచరణలో పెట్టు లేనిచో దాని ప్రయోజనమేమీ ఉండదు గురుని ఆశీర్వాదము లేని ఉత్త పుస్తక జ్ఞానము ఆత్మ సాక్షాత్కారము లేనిచో ప్రయోజనము లేనిది అని బాబా అనెను విచార సాగరమును పుస్తకములోని సిద్ధాంత భాగవతమును అతడు చదివి ఉండెను కాని ఆచరణలో పెట్టదగిన దానిని సిరిడీలో నేర్చెను ఈ దిగువ చెప్పిన ఇంకొక కథ కూడా ఈ సత్యమును బలపరచును అనంతరావు పాటంకర్ పూనా పెద్ద మనుషుడు ఒకడు అనంతరావు పాటంకర్ అనువాడు బాబాను చూడగోరెను సిరిడీ వచ్చి బాబా దర్శనం చేశను అతని కండ్లు సంతృష్టి చెందెను అతడు ఆనందించను అతడు బాబా పాదములపై పడి తగిన పూజ చేసిన పిమ్మట బాబాతో ఇట్లనెను బాబా బాబా నేను ఎక్కువగా చదివాను బాబా వేదములు వేదాంతములు ఉపనిషత్తులు ఎన్నో చదివా అష్టాదశ పురాణాలు కూడా విన్నా బాబా కాని నా మనస్సుకు శాంతి కలగటం లేదేవా కనుక ఈ పుస్తక జ్ఞానమంతా వ్యర్థమంటావా పుస్తక జ్ఞానం లేని నిరాడంబర భక్తులు నాకంటే మేలు బాబా మనశ్శాంతి పొందలేనిచో ఈ పుస్తక జ్ఞానమంతా వ్యర్థమే కదా నీ దృష్టి వలన నీ చమత్కారపు మాటల వలన నీవు నాకు శాంతిని ప్రసాదిస్తావని ఇక్కడికి వచ్చాను బాబా అందుచే నేనిచ్చటికి వచ్చేది కావున నా ఎందు దాక్షిణ్యం చూపు బాబా నన్ను ఆశీర్వదించు బాబా అని పాటంకర్ ఈ విధముగా బాబాను ప్రార్థించను బాబా ఒక నీతి కథను ఈ విధముగా చెప్పసాగను ఒకనాడు ఒక వర్తకుడు ఇక్కడికి వచ్చెనురా అతని ముందు ఆడగుర్రము లద్ది వేశాను అది తొమ్మిది ఉండలుగా పడెను జిజ్ఞాసు అయిన ఆ వర్తకుడు పంచకొంగు సాచి తొమ్మిది ఉండలను అందులో పెట్టుకునెను ఇట్లు అతడు మనస్సును కేంద్రీకృతం చేశాడురా అని బాబా అనెను ఆ మాటల అర్థమును పాటంకర్ గ్రహించలేకుండెను అందుచే అతడు గణేష్ దామోదర్ ఉరఫ్ దాదా కేల్కర్ ను ఇట్లు అడిగను అన్న దీని భావం ఏమై ఉంటుంది బాబా ఉద్దేశం ఏమిటి అని అడిగెను అతడు దానికి విధముగా జవాబిచ్చను నాకు కూడా బాబా చెప్పినది అంతా అంతగా తెలియదు కాని వారి ప్రేరణ ప్రకారము నాకు తోచినది నేను చెప్పేదను విను ఆడగుర్రమనగా నా ఉద్దేశము ఇచ్చట భగవంతుని అనుగ్రహము తొమ్మిది ఉండల లద్ది అనగా నవవిధ భక్తులు అవి ఏవనగా శ్రవణము అనగా వినుట కీర్తనము అనగా ప్రార్థించుట స్మరణము అనగా నెత్యం దుంచుకొనుట పాద సేవనము అనగా సాష్టాంగ నమస్కారము చేయుట అర్చనమనగా పూజ నమస్కారము అనగా పొంగి నమస్కరించుట దాస్యము అనగా సేవ చేయుట సఖ్యత్వము అనగా స్నేహము ఆత్మ నివేదనము అనగా మన ఆత్మను సమర్పించుట ఇవి నవవిధ భక్తులు వీనిలో ఏదైనా ఒక మార్గమునందు నమ్మకముంచి నడుచుకొనిన ఎడల భగవంతుడు సంతృష్టి చెందును భక్తుని గృహమందు ప్రత్యక్ష మగును భక్తి లేని సాధనములన్నీ అనగా జపము తపము యోగము మత గ్రంథముల పారాయణము వాణిలోని సంగతులను ఇతరులకు బోధించుట అనునవి నిష్ప్రయోజనములు భక్తియే లేనిచో వేదములలోని జ్ఞానము జ్ఞాని అను గొప్ప ప్రఖ్యాతి నామమాత్రమునకే చేయు భజన వ్యర్థము కావలసినది ప్రేమాస్పదమైన భక్తి మాత్రమే నీవు కూడా ఆ వర్తకుడవు అనుకొనుము లేదా సత్యము తెలుసుకున్నటకు ప్రయత్నించుచున్న వ్యక్తి అని అనుకో వానివలె నవవిధ భక్తులను ప్రోగు చేయము ఆతురతతో ఉండుము వానివలె నవవిధ భక్తులను ఆచరణలో పెట్టుటకు సిద్ధముగా ఉండుము అప్పుడే నీకు మనస్థైర్యము శాంతి కలుగును ఆ మరుసటి దినము పాటంకర్ బాబాకు నమస్కరించుటకు పోగా ఎరా గుర్రపు లద్దీ తొమ్మిది ఉండలను రోగు చేశావా లేదా అని బాబా ప్రశ్నించను అతడు తాను నిస్సహాయుడునని ప్రప్రథమమున తనను బాబా ఆశీర్వదించవాలనని ప్రార్థించను అట్లైనచో వాణిని సులభముగా ప్రోగు చేయవచ్చును అని అనెను అప్పుడు బాబా వాణిని ఓదార్చుచు శాంతి క్షేమములు కలుగునని ఆశీర్వదించను ఇది విని పాటంకర్ పరమానంద భరతుడయ్యను పండరీపురము లీడర్ ఒక చిన్న కథతో ఈ అధ్యాయమును నేను ముగించదను ఆ కథ బాబా సర్వజ్ఞుడు అని తెలుపును ప్రజలను సరియైన మార్గమును పెట్టుటకు వారి తప్పులను సవరించుటకు బాబా సర్వజ్ఞత్వమును ఉపయోగించుచుండెను ఒకనాడు పండరీపురం నుండి ఒక ప్లీడర్ వచ్చెను అతడు మసీదుకు పోయెను సాయిబాబాను దర్శించెను వారి పాదములకు నమస్కరించెను అడగకుండానే దక్షిణ కూడా ఇచ్చెను జరుగుచున్న సంభాషణలు వినుటకు ఒక మూల కూర్చుండెను బాబా అతని వైపు ముఖము త్రిప్పి ఇట్లనెను ఒరే ప్రజలు ఎంత టక్కరులురా వారు అవసరమైతే పాదాలపై పడతారా దక్షిణ కూడా ఇస్తారు మరల ఏం చేస్తారో తెలుసా చాటుగా నిందిస్తారా ఇది చిత్రము కదా ఈ టోపీ ప్లేటరకు సరిపోయిందిరా అతడు దానిని ధరించెను అని బాబా అనెను ఎవరికి కూడా ఈ విషయము బోధపడకుండెను 
ప్లీడరు దీనిని గ్రహించను కాని ఎవరికీ చెప్పలేదు వాడలోనికి వచ్చిన పిమ్మట ప్లీడరు కాకాసాహిబ్ దీక్షిత్ తో ఇట్లనెను బాబా చెప్పినదంతయు యథార్థమే ఆ బాణము నాపై ప్రయోగించిరి అది నా గుర్చియే నేను ఎవరిని నిందించకూడదనియూ తృణీకరించరాదనియూ బోధించుతున్నాడు పండరేపురము సబ్ జడ్జ్యగు నూల్కర్ తన ఆరోగ్య అభివృద్ది కొరకు సిరిడికి వచ్చాను అచ్చట మకాము చేశాను ప్లీడర్ల విశ్రాంతి గదిలో దీని గురించి వివాదము జరిగాను సబ్ జడ్జి బాధపడుచుండేడి రోగము ఏ ఔషధమును సేవించగా సిరిడి పోయిన మాత్రమున బాగు కాగలవా అని మాట్లాడుకొనిరి సబ్ జడ్జిని వ్యాఖ్య చేసిరి సాయిబాబాను నిందించిరి నేను కూడా అందులో కొంత భాగమును వహించి తిని నేను చేసినది సమంజసము కాదని బాబా ఇప్పుడు నిరూపించను ఇది నాకు దూషణ కాదు నాకిది ఆశీర్వచనమే ఇది నాకు ఒక ఉపదేశము నేనిక మీదట ఎవరినీ దూషించరాదు ఎవరినీ నిందించరాదు ఇతరుల విషయంలో జోక్యము కలుగు చేసుకొనరాదు అని చెప్పి ఆ ప్లేడర్ చెప్పాను సిరిడి పండరిపురమునకు మూడు వందల మైళ్ల దూరమున ఉన్నది బాబా సర్వజ్ఞుడు అవుటచే పండరిపురములోని ప్లీడర్ల విశ్రాంతి గదిలో ఏమి జరిగనో తెలుసుకొనిది ఈ నడుమనున్న స్థలము నదులు అడవులు పర్వతములు వారి సర్వజ్ఞత్వమునకు అడ్డుపడలేదు వారు సర్వమును చూడగలిగిరి అందరి హృదయములలో కలదానిని చదువగలిగిరి వారికి తెలియని రహస్యమేదీ లేదు దగ్గర ఉన్నవి దూరముగా ఉన్నవి ప్రతి వస్తువు కూడా పగటి కాంతి వలె వారికి తేట తెల్లెము ఎవడైనా దూరముగా గాని దగ్గరగా గాని ఉండనిమ్ము బాబా సర్వాంతర్యామి అగుటచే వారి దృష్టి నుంచి తప్పించుకున్నటకు వీలు లేదు దీనిని బట్టి ప్లీడర్ ఒక నీతిని నేర్చుకునేను ఒకరి గూర్చి చెడ్డగా చెప్పరాదు మరియు అనవసరముగా వ్యాఖ్యానము చేయరాదు బాబా అతని దుర్గుణమును పోగొట్టి సన్మార్గమందు పెట్టెను ఇది ఒక ప్లేడర్ను గూర్చినది అయినప్పటికీ అందరికీ వర్తించును కాబట్టి ఈ కథ బోధించు నీతిని జ్ఞప్తియం దుంచుకొని మేలు పొందడము గాక సాయిబాబా మహిమ అగాధము అట్లనే వారి లీలలు కూడా అట్టివే వారి జీవితము కూడా అట్టిదే వారు పరబ్రహ్మము యొక్క అవతారమే ఓం నమో శ్రీ సాయినాదాయ శాంతి 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 ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము సర్వం శ్రీ సాయినాదార్పణమస్తు